കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗൺ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരക്കണക്കിന് പോലീസുകാരാണ് നമ്മുടെ നിരത്തുകളിൽ ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ പോലീസുകാർ കൃത്യസമയത്ത് വെള്ളവും ഭക്ഷണവുമില്ലാതെ വലയുന്ന അവസ്ഥ ഈ ചൂട് കാലത്ത് അവർ ഈ ചൂട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരോടാണ് ഇടപെടുന്നത് അത് കൊറോണ ബാധിതരുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യവും സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങളോട് അവർ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൊറോണ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലവിലുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പോലീസുകാർ നമ്മുടെ നിരത്തുകളിൽ ഈ പൊരിപേരത്ത് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പോലീസ് സംവിധാനമാണ് കേരളത്തിലേത് ഏറ്റവും വിദ്യാസമ്പന്നരുള്ള പോലീസുകാരാണ് നമ്മുടെ സേനയിലുള്ളത് നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ഇതിലെ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളോട് വളരെ അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്നു അതായത് കായികമായി നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ചില പോലീസുകാർ എത്തിയിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ മറപറ്റി കണ്ണിൽ കാണുന്നവരെ തല്ലി ഓടിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ രീതി കേരളത്തിൽ ചിലർ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡി ജി പി ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് പൊതുജനങ്ങളോട് മര്യാദയായി പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സർക്കുലറിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അങ്ങനെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പൊതുജനങ്ങളെ കായികമായി നേരിടുകയോ അപമര്യാദയായി അവരോട് പെരുമാറുകയോ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി മേലുദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും അവർക്കെതിരെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലയിടത്തും പോലീസുകാർ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന പോലീസുകാരാണ് അവർ നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാതെ കായികമായി ജനങ്ങളെ നേരിടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പാൽ വിതരണം മരുന്ന് വിതരണം അതേപോലെ തന്നെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടികൾ ഇവയൊക്കെ തടഞ്ഞതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡി ജി പി പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും തന്നെ തടയാൻ പാടില്ല അതായത് മരുന്ന് വിതരണം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുമായി പോകുന്ന വണ്ടി തടയാൻ പാടില്ല പാലുമായി പോകുന്ന വണ്ടി തടയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ചില പോലീസുകാർ ഇതെല്ലാം തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതായി ഡി ജി പി അറിയിച്ചു ബേക്കറിയും മരുന്ന് കടകളും ബലമായി അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ഇനി വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിലും ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല പൊതുജനങ്ങളോട് വിനയത്തോടെ പെരുമാറണം പോലീസുകാർ നിരവധി സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലരും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ലാത്തികൊണ്ട് അടിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ അത്തരം നടപടികൾ പാടില്ല കേരളമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പെരുമാറണം പൗരന്മാരോട് ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കണം അവരോട് അങ്ങേയറ്റം വിനയത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള തെറ്റുകാരാണെന്ന് കണ്ടാൽ അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള നടപടി ദൃഢമായിരിക്കണം എന്നും ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകണം അവർ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവരുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കുന്ന അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം കണ്ടുകെട്ടുന്ന നടപടികളിലേക്ക് അങ്ങനെ നിയമപരമായി എന്തെല്ലാമാണോ ലോക്ക്ഡൗൺ ഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതെല്ലാം ആ നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിക്കുക അല്ലാതെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ മറവിൽ ജനത്തെ തല്ലാനുള്ള ലൈസൻസാണ് പോലീസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നല്ല പോലീസുകാർ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക അവരെ പരമാവധി വീട്ടിലിരുത്താൻ നിർബന്ധിക്കുക ഈ വ്യവസ്ഥകൾ അവരെ കൊണ്ട് അനുസരിപ്പിക്കുക ഇതാണ് പോലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ കണ്ണിക്കാണുന്നവരെ മുഴുവൻ അടിച്ചോടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് കേരളത്തിലില്ല എന്ന് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു